这不是十月份才开吗？准确的说是去年十月底。要买什么吗？啊。你好，你好，呃，帮我拿三个这个豆腐串儿，哎，好嘞，然后再来两个鱼豆腐，再来一个牛肉丸，好嘞，再来个甜不辣，啊，再还有这个，这个也来两个啊，要是一个碗不够的话，再帮我拿一个碗吧，啊，还有再来一个福袋就行了，谢谢啊，不客气，嗯，怎么没信号啊？这里是二二二年，你手机还没交费呢，怎么可能有信号？我请你吧。哦，不用了，我带现金了。你居然还有现金？作为一个新闻人，所有事都得有备无患。啊，你好，多少钱？四十九。哎，给你。啊。啊，谢谢。你好像很喜欢哆啦 A 梦的样子，哪哪都是啊。找您的钱，您拿好。啊，谢谢。嗯，也没有哪儿都有吧。小票您拿好。哇。那。如果这一切是真的的话，那我为什么会搬家？我不会被开除了吧？啊，我之前在抖音上看到了那个哈维尔事件，我本来还不相信呢，现在我们能证实了，我们穿越了。别丢人。怎么丢人了？哎，这么酷的事怎么就发生在我身上了呢？一点都不兴奋吗？我兴奋过，而且我的记忆好像会随时更新。嗯，什么意思？啊？你还记得白天和二一年的我在律所吵架吗？如果没有时空融合这件事情的话，我们俩之间应该没有任何交集。啊，不好意思啊，对不起。啊。但正是因为时空融合这件事情，我们才会发生冲突。哦，对不起。啊。何正玉，你这个变态怎么会在这儿？你认错人了。这么神奇吗？那我要告诉曼曼还有飘飘，不对，我作为一个新闻工作者，我应该报道出来，让全世界都知道。啊，你去哪儿啊？你可以当我的采访对象，你也是当事者。哎哎，等等我。这天儿怎么这么冷啊？废话，现在是冬天，穿个短裤能不冷死？哎，不过我真没想到，你居然是来自未来的人。是你来自于过去。啊。啊？你先穿着回去。那你呢？我当然是待在外面，难道跟你一起回去吗？我现在觉得跟你在一起的每一分每一秒都有生命危险。什么生命危险啊？手给我。嗯。这么大一个包。还有这儿，这儿，都是。呃，实在不好意思啊，我我那时候以为你是个变态。我现在身上的每一处伤，我都拍照取证，你就等着法院的传票。不是何正玉，有没有人跟你说过，你一说话就有股让人想要揍你的冲动？啊，你看这两个人是不是吵架了？我刚刚听到这样的说要揍这个男的，我怎么没听见？再看一会儿，到底怎么回事？谢天谢地，现在十点四十七分，还有五分钟，你就消失了。看的样子不是要真的，那咱们走吧，咱俩别看了。嗯。进来，啊！进来
哦，谢谢啊。一场触手可及的梦，因你而生，穿过人海的汹涌，我们。像是尘环绕着倾诉，怎么止住心动？哎，顾城，顾城，你自己先回去吧，你先回去。你时光闪耀。真的消失了。思念却只晕你会听懂你终于回我电话了，到底怎么回事儿？张宇，季荣，不管你遇到什么样的困难，你都可以和我说的。我不光是你的律师，我更是你的朋友啊。张宇，都怪我，是我连累了你。季荣，如果你不想说的话。那我问你吧，法庭上，你说你的政策是假的，是不是江胜豪威胁你？或者说，你还是爱他？齐荣，在这段婚姻当中，不管遇到什么困难，我都在，我会帮你走出来的，你可以永远相信我。张宇，别怪我。金荣，你在跟谁通话？我没事，先挂了。我哥回来了。不是金荣，你听，金荣。看这架势，咱其实是见不着吴继荣了。吉荣不在家，我调查过，这帮粉丝是在等他回来。不早说呢，不在家咱来这儿干嘛呀？等吴安文啊，他肯定知道吉荣在哪。也是。嗯、我江胜豪此生最爱的女人只有一个。就是我老婆吴吉荣。哎哥，你说吴吉荣已经公开帮你澄清作伪证的事了，吴安文也跟咱解约了，咱现在还有意义吗？哪儿那么多有意义没意义啊？什么是意义、啊？帮朋友讨回公道算有意义吗？吴安文的车，走。
。哎，你好，我想问一下，这个是咱们那个房型的那个图是吗？啊，这不是。哦，我想知道那个一号跟二号它那个房型有什么不一样的地方吗？嗯、啊，你看这边吧，它这个一个朝南，一个朝北。季荣，你怎么来了？你怎么会在这儿？你还记得这一天吗？那天我杀青，是你和我哥哥来接的我。我当然记得。你演的第一部电影，你也是凭借这个角色拿下了最佳新人奖。然后呢？你说。如果我不再演戏了，观众会不会就把我忘了呀？季荣，你放心吧，等你痊愈了之后呢，你随时可以复出啊，还有那么多新的角色等着你诠释呢。但是我没有办法诠释好一个妻子的角色。就让你能不能告诉我，到底为什么要这样死？我求你别问了，郑宇，郑宇，我对不起你，我对不起盛浩，我对不起我的粉丝，都是我的错，都是我的错，都是我的错。到底怎么回事？你先别激动。你告诉我究竟发生了什么事儿？我可以帮你出面去解决。你相信我好不好？你别问了，我说不出口。你先别激动，周玉，别刺激他了。好了好了好了，不哭了啊，吉荣，哥在呢。艾文哥，吉荣到底怎么回事？他为什么会在这儿？他重度抑郁。什么？重度抑郁？我之前之所以一直不敢让你见他，就是不想他再受到一丝一毫的刺激。不是，吉荣这么乐观坚强的一个人。他怎么会重度抑郁呢？你也知道，他一直渴望拥有一个幸福美满的家庭。他为了嫁给江胜豪，他牺牲付出了多少？可江胜豪是怎么做的呢？一次又一次的伤害的。江胜豪今天发的微博你看了吗？跟他的若干前女友撇清关系，让吉荣的心一下子又乱了。他就是吃准了吉荣心软，所以才这么肆无忌惮。那阿文哥，我能帮什么忙吗？如果可能，我希望他没有结过这个婚。你能让时光倒流吗
主任你好，请您介绍一下这次山体滑坡所造成的损失情况。造成这次事故的主要原因是是什么呢？请您讲一下。请问一下，受灾居民目前安置在什么地方？安静，安静啊。大家不要急，一个一个来啊，一个一个问。哎呦我去！这些问题我都会给大家一个答复。这样，家来，待会儿啊，你找个受灾民众去了解情况，我去拍下视频和照片。哎哥，啊，我想先去滑坡的现场看看。不是你去滑坡现场看什么呀？我在路上做了一些调查，南山并不是容易发生泥石流的山体，所以那里肯定有问题。这老百姓最关注的是受灾带来的影响，是灾民的诉求。你不采访灾民，你捧他干嘛去啊？如果我们只做本职工作，打安全牌，那就永远都没有可能挖出一些有价值的新闻。陈家兰，我一二年就进公司了，我需要你教我什么是新闻价值啊？刘哥，我知道您您是为了我好，您怕我累。哎，别别别别，行了，你想去哪儿？走吧，走走走走，好吧。谢谢哥。哎，哥，那里有一条路。走，好。从现场的情况来看，山体上的土砾和岩石由于雨水冲击，从斜坡流下，造成了本次灾难。可是根据我们掌握的线索，这一片土地原本为南山耕种土地，山体平缓。那突然出现的斜坡又是怎么来的呢？我现在所在的位置往上不远，就是山体滑落的顶端。一会儿我们去看一下具体情况。啊，哥，不好意思啊，还得再往上爬一爬。走走走走。啊，谢谢哥。哥，您小心点啊。这里可以明显看出有人为开凿的痕迹，顺着山体向下形成了斜坡，因此我们可以初步推断，造成这次事故的一个原因有人为因素。那里有一个老乡，我们去采访一下。老乡您好。啊，你没事吧？没事没事。呃，我是 eNews 的记者陈佳兰，请问可以问您几个问题吗？嗯，你问。谢谢啊。请问原来的这片耕地后来有一座他用吗？这里去年说是要搞生态旅游。就将耕地征用了一部分，用来种植观赏性植物。村委会为了方便景区开发，就重新修建了一条登山步道，就在你站的这个位置。为了种植观赏性植物，是不是又开辟了水渠进行灌溉呢？在这条滑坡道路两侧，就是为了完成大规模灌溉制造的水渠。这就对了。我调查了南山的山貌，按理说，就算是连日下雨，也不会产生滑坡。事故的原因原来是这样，就是这一次旅游开发造成的，所以这一次不是天灾，是人祸。老乡，您对这里的情况如数家珍，而且说的好专业。请问您是这里的村官还是建筑人员啊？我是穆市民。哟。穆老师，你瞧我这眼拙的，对你拍了半天没把你看出来，你这伪装的够好呀！你的新闻敏感度不错，但是你今天的表现很不专业。首先，你在一个自认为是普通老乡的采访对象面前，草率地说出了自己的判断结果。其次，就你们今天的采访而言，如果是普通的老乡，你们根本什么都问不出来。那如果是这儿的负责人呢？他立刻说不知道，然后回去让所有人闭嘴。之后咱们就一句真话都听不到了。对不起，下次别再犯这种错误了。我下次一定不会的。嗯，上面的情况我都已经了解了，你们的素材都够了吧？够了，没问题。那走吧。我来，我来。没事，没事，没事。新来的。哦，对，我是实习记者，我叫陈佳兰。陈佳兰，一 news 的编辑。您知道我？嗯。你的稿子写的不错，文艺我也经常夸你。怎么改行了？穆老师，他是为了你才转记者的。啊？不是，不是。也是，也是。穆老师，您一直是我的偶像，做记者这行也是我一直想干的事儿。所以，我以后会向您多多学习的
。记者很苦的，加油吧。嗯。这个是刘达哥的，这个是主编的，这个是飘飘的，这个是长福的。何正月，这么好吃的蛋糕留给你，你真有福气。喜欢哆啦 A 梦的样子，哪哪都有。何正宇，他肯定看了我的。你好，你别坐我沙发，离远点。啊，我看客厅收拾的这么干净，我以为你搬走了。我那是前几天工作太忙了，我平时也是个非常爱干净的人。哦，对了，我做了蛋糕给你。我有几瓶好红酒，客户送的，美酒配蛋糕。敬你，相遇就是缘分。反正只有四十多分钟，忍忍就过去了。是啊，只要别再让我再受伤，我感激不尽。我还是想打他，怎么办？别打我，接下来你说什么我都假装答应。何先生，好。什么？我是说，蛋糕好吃。咱们的相遇也算是比较特殊的了。我想接下来我们应该制定一些生活规范，避免一些不必要的误会和意外产生。应该，非常应该，当然应该。什么生活规范？第一
，在每天晚上十点零六分到十点五十二分的时候，不准上床睡觉，不准上厕所。不准上床睡觉，我能理解。不准上厕所是为什么？因为，哎，你，哦，停，不要继续想下去了。好，同意。第二，在融合期间不要碰对方的物品，尤其是牵扯到个人隐私的。没错，我这个人也非常注重个人隐私，同意。第三，我们两个不要有过多交集，像今天这样的是第一次，也是最后一次，以后能免则免，各过各,各的。各过各,各的。我说完了，该回房间了。等一下。我能不能提一条？你提吧。第四，不许使用暴力。这个我解释过了，一开始是我不知情。就算你不知情，你也不能上来非打即骂吧？一个女孩家里进来一个陌生男人，我要请她喝酒吗？你别给我上课了。何正玉，你以为我没查过你吗？你这个大律师只接大案子，专门为有钱人服务。你的意思是，打我是匡扶正义？至少是为民除奸。胡说。我也帮普通的老百姓打官司，只不过那些小案子没有太多人关注，网上那些都是对我的误解。哎，那像你这样伸张正义的律师，到底发生了什么事，会让你搬到我们这些普通老百姓的家里啊？你不信是吧？我曾经帮过一个八十多岁的孤寡老人。打赢保险诈骗案，他亲手用毛笔给我写了感谢信，也是我唯一保留的信，我一直珍藏在衣柜的上层，我现在就拿给你看。衣柜，不用不用，我相信你，我非常相信你。的东西了，你你你非要动？这里到底是垃圾场，还是卧室啊？这是一个正常人类的房间吗？嗯，我这些东西就是暂时放在这里，我有时间了我就收拾，现在就就有时间呀，对吧？别动！干嘛这么激动啊？就一件衬衣而已，脏了我给你买。新买的衬衣。嗯，其实也没多脏，我给你洗洗，你看就。我这辈子是造了什么孽，让我遇见你？对不起啊，我……哎，相遇即是缘分嘛。你刚才自己说的，我们来找那个感谢信吧。来来来，你不是说在？不要找了，找什么感谢信啊？我现在一秒钟都不想待在这里，我明天就搬走。这是我最后一次跟你见面了，后会无期，陈佳兰女士。你以为我想见到你啊？时空融合又不是我造成的，我巴不得你现在就消失。我搬家，现在，立刻，马上！这是我自己做的蛋糕，虽然长得不是很好看，但是它味道还行，你们尝尝。来，刘哥。哎，佳兰、啊，你这如愿以偿当上记者了，你这一个小蛋糕就想打发我们，你还不整点都请顿大餐呢？呃，行啊，我改天请大家吃饭。别改天了。择日不如撞日，就今儿怎么样啊？好啊好啊，正好今晚我没事儿。我们好久没热闹一下了，我也没事儿，就你这次咱们好好聚一下。就是，行
，让我定个地儿啊。哎，好。刚得到消息，有人在费氏集团门口闹事儿。上个月他们老板强拆打人的事儿，你们谁知道经过？啊，主编，我知道。说说看。北城区正在进行商业拆迁，其中有一个拆迁户叫李自强，因为不满拆迁条件，所以拒绝拆迁。上个月十三号，楼盘开发商费氏集团的董事长费蒙前往李自强家进行劝说，但是据李自强所说，费蒙并没有跟他商议房屋补偿、安居等问题，而是对他进行了威胁，甚至是殴打，所以李自强才将费蒙告上了法庭。嗯，你不错啊，这个新闻你跟一下。谢谢主编。轰动一时的费氏集团强拆打人案，本将于近日开庭处理。然而，在开庭之前，费氏集团楼下突然聚集了许多与此案有牵连的人员。一 news 前方记者陈佳兰将为您带来后续的报道。素材差不多了，咱走吧。刘哥，那边那个人好像是李自强的弟弟李自立，我们去采访一下吧。哎，陈佳兰，跟你出来外采是最累的，你知不知道？刘哥，就说几句话，走吧，走吧。来了。那。手脚够利索的，都收拾好了。当然。哥。那照片你都看了八百遍了，还有什么可看的？能看出个花来啊？我不能落下任何一个线索呀。这事儿没那么简单。我说，既然那江胜豪不是方刘成性，那武吉荣干嘛要一人再忍？会不会被 P U A 了？我现在什么都不知道。哎，对了，我让你打探陈可心有消息吗？还没有。不过我跟他们已经说好了，一有消息啊，第一时间通知我。哎，这个还不错哈、啊。陈佳兰，哎，陈佳，那个女鬼，不是女记者。哦，他也是江胜豪的前女友。怀念和耗子那些打打杀杀的日子，好久没见耗子了，拍个合影。不像是，更像是青梅竹马。青梅竹马。今天见了耗子的未婚妻，她一定会是这个世界上最幸福的新娘。江胜豪的未婚妻，那应该是吉荣啊。哪天？二零二一年九月二十四。江胜豪求婚成功了，特意带着吉荣去见了陈佳兰。这也太巧了吧！如果可能，我希望他没有结过这个婚。你能让时光倒流吗？或许，或许我可以利用这个巧合。什么？赶紧搬箱子吧。不搬了。不不不搬了，咱不能想不搬就不搬，想一出是一出吧。你提前跟我说一声啊。恭喜恭喜啊！大家放开了吃啊！特别是刘哥，教会了我好多事儿，劳苦功高的，多吃点。哎，说的我都不好意思了。来来来，大家赶紧吃了，大家赶紧吃。喂，干嘛呀？陈佳兰，看见我给你发定位没？快过来一趟。什么事儿啊？这么紧急呢？事儿，前方请求紧急支援
你又闹什么幺蛾子呀？明天行不行？那行吧，你等我。那个大家不好意思啊，我遇到了一些事儿，我去解决一下。你们敞开肚子吃，单我已经买过了。不好意思啊，不好意思啊，我走了。哎，嘿，这人真有意思啊，自己请客吃饭先走了。才当几天记者就飘了，怎么说我们也是前辈啊，眼里还有没有我们这些老人呢？行了啊，谁也堵上你嘴，谁还没个急事儿啊？嘉良这顿饭白请了，来吧来吧来，咱们自己吃，来，来来来。哎，教授好，嘉兰，你来真的呀？怎么样？这是我跟吉荣第一次见面的地方，在这儿求婚再合适不过了。你也有今天。能遇见吉荣，我特别珍惜，我也特别感恩，所以我要把最用心的都给他。哎呦天哪，你这谈恋爱呀、啊，你别动不动就作诗，你做点人吧你。是我忘了，你还没人要。我，哎，你看，那照片墙，我精心准备的，见证了我们所有的爱情旅程，看看去。<笑>这么多照片呢，这是我陪他第一次去新戏录音，这是我们上次去滑雪，这是我们去海边看日落，怎么样？不是，你说你都要订婚了，你不带他来见见我呀？公众人物我忙，得定下来了，一定。我就不忙。哎，我知道你最忙，但你人也最好了，咱俩情同手足，这种大事你不帮我，谁帮我？哎，你帮我看看还差什么？跟我参谋参谋。行，那姐就帮你，让我大展身手吧。好。第一步，跟陈佳兰搞好关系。第二步，请她帮忙约四个月之前的吉荣。一切就好办。我说肉是世界上最好的食物，没人反对吧？星星头顶。晚风偏爱你微笑的秘密，落入你眼睛。我愿听歌，每一帧陪伴的瞬间和你，双向奔赴，不期而遇，秒针一步一步努力的追随靠近，和他的真心。我在无数梦境去迷你，印下时间的轨迹。Because the love, love, love is strong, running to you, my love, love, only with you. Because the love, love, love is strong, running to you, my love, my love is you. 
是我的日常。啊，要表现表现成这个，然后再看表。啊，真的吗？对，这是就是我的日常。一场触手可及的梦，因你而生，穿过人海的汹涌，我们像是真。在世界尽。